Hello students, hope you all are doing well. My name is Apeksha and today we will learn the question answers of chapter 3, Glimpses of the Past of class 8 and the name of the book is Honeydew. So, what is the first question? Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach of the events of 1757? 1757 mein jo events hue the when Britishers came. So do you really think Indian princes were short-sighted, short-sighted, जो कल के बारे में नहीं सोचते थे, जो अपने अपने में लगे रहते थे, जिनको सिर्फ basically आज से मतलब था, those people are called short-sighted, जो कल का नहीं देखते, सिर्फ आज में जीते हैं, yes, the Indian princes were short-sighted in their approach to the event of 1757, what is the answer, answer is yes, why, as I told you in the, in the summaries, uh, summaries video, that, uh, when the Britishers came in 1757, many of the princes were um, completing their demands. वो Britishers की demands को पूरा करने लग गई क्यों? क्योंकि आपस में ही उनमें जो kings थे उनमें आपस में ही बहुत ज़्यादा वो मुद्दे थे, बहुत सारी problems थी तो वो उसी में लगे रहते थे. They were not seeing that Britishers are harming our country so well. Next question is change the following sentences into indirect speech. What is indirect speech students? Um, I will just tell you what is indirect speech and I want you to all to do this question yourself. If you will any kind if you will have any kind of um, question about this or any kind of doubt, just comment down below. But I want you students to do it by yourself. Indirect speech ka matlab hota hai alak tarah se kehna. Just suppose maine aapko kaha um, uh, bring water for me. मेरे लिए पानी लाओ दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच क्यों मैंने जो काम था मैंने वो आपको अपने आप कह दिया मैंने डायरेक्टली आपको कहा नाउ द सेकंड सिचुएशन इज दैट आई विल पिक अप अ स्टूडेंट एंड आई विल से हिम और हर दैट उसको बोलो कि वो मेरे लिए पानी लाए टेल हिम टू ब्रिंग वाटर फॉर मी दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच कि मैंने इनडायरेक्ट वे में आप तक बात पहुंचाई मैं आपको डिटेल्ड वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो बता देना मैं बना दूंगी आप ये क्वेश्चन खुद से करना and if you will have any kind of problem, please do let me know in the comment section. Next question is, in picture 2, what do you understand by the company's superior weapon? Company ke superior weapon kaise the? Isse aapko kya pata chalta hai? Technologically, the East India Company was far superior to the Indian princes who were constantly at war with each other. Technically, hum dekhe to obviously East India Company ke paas zyada achche uh, or superior weapons the. क्योंकि इंडियन प्रिंसेस तो अपने आप में ही खुद में ही खुद में ही लड़ाई करते रहते थे आपस में ही द इंग्लिश मैन हैड एक्सेस टू बेटर क्वालिटी वेपन्स इंग्लिश मैन जो थे वो जो ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स थे उनके पास ज्यादा अच्छे और क्वालिटी वेपन्स थे दिस प्रॉम्प्ट द इंडियन प्रिंसेस टू सीक देयर हेल्प इन देयर फाइट और इसी की वजह से इंडियन प्रिंसेस किसकी हेल्प लेते थे ब्रिटिशर्स की अपनी फाइट्स में these internal uh, rivalries, ये जो Indian princes की आपस की rivalry थी, जो दुश्मनी थी, help the East India Company subdue the Indian princes one by one. इससे किसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा help हुई East India Company की, वो एक-एक करके सारे Indian princes को हटाते गए अपने रास्ते से and finally gain control over the whole of India. और पूरे India पे अपना राज उन्होंने कर लिया, अपना राज स्थापित कर दिया. Next question. How did the East India Company subdue the Indian princes? East India Company ने सारे Indian princes को कैसे हटाया? कैसे हटाया बच्चों? एक-एक करके उनकी help करते गए, उनको लालच देते गए, अलग-अलग चीजों का आपस में ही उनकी लड़ाई करवाते गए, और जो लड़ाइयाँ थी, उनको वो और आग देने लगे, कहते हैं ना घी में, sorry, um, I just forget that particular muhabra, you can say, तो घी सॉरी आग में घी देने हां याद आ गया आग में घी देने का काम करने लगे कि जहां पर सिचुएशन पहले से ही वर्स है वो वहां और वर्स करने लगे और ऐसे दे स्टार्टेड सबडूइंग ऑल द इंडियन प्रिंसेस द इंडियन प्रिंसेस वर कांस्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर दे कॉल द इंग्लिश मैन मर्चेंट टू हेल्प देम इन देयर फाइट द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट द राइवलरी हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन जो इंडियन प्रिंसेस थे वो हमेशा लड़ाई झगड़े में रहते थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे और इंग्लिश मर्चेंट्स को वो कहते थे कि हमारी हेल्प करो इस सब के चक्कर में कभी वहां पीस नहीं होती थी द पीपल नेवर हैड पीस 
due to that constant fight and these rivalry helped east india company to subdue the indian princes one by one who is an artisan why do you think the artisan suffered artisan who is artisan maine aapko pehle hi bataya tha a skilled person kisi bhi kaam mein uh, whether it is weaving whether it is stitching whether it is uh, something else the person should be a skilled worker मैनुअल मतलब हाथ से हैंडमेड वर्कर हैंडमेड स्किल्ड वर्कर इज कॉल्ड आर्टिसन एंड आर्टिसन इज अ स्किल्ड मैनुअल वर्कर हु क्राफ्ट आइटम्स दैट मे बी फंक्शनल और स्ट्रिक्टली डेकोरेटिव द आर्टिसन सफर्ड बिकॉज द ब्रिटिश वर एक्सट्रैक्टिंग वेरी हाई टैक्सेस फ्रॉम दैम वो आर्टिसन से बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लेते थे बहुत ज़्यादा ज़्यादा टैक्स लेते थे विच रून दैम इकोनॉमिकली जिसकी वजह से आर्टिसन इकोनॉमिकली बिल्कुल ही खत्म हो गए सड़क पर आ गए क्यों क्योंकि आर्टिसंस की जो सैलरी जो वो पैसे कमाते थे वो बहुत ज़्यादा नहीं होते थे और जितना वो कमाते थे उससे ज़्यादा उनको टैक्स भरना पड़ता था जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन उसकी बहुत ख़राब हो गई थी मोर ओवर मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन वर सोल्ड एक्सटेंसिवली विच यून द बिजनेस ऑफ द आर्टिसन हैंडमेड गुड और जब ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगवा दी थी तब मशीन वर्क बहुत ज़्यादा होता था आई टोल्ड यू इन द समरीज वीडियो दैट मैन पार वॉज लेस वेरी वेरी लेस एंड एवरी थिंग वॉज डन बाई मशीन दैट्स वाई द हैंड मेड आर्टिसन सफर्ड अ लॉट कोट द वर्ड्स यूज बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीच इज द सेम प्रिंसिपल राम मोहन रॉय ने कौन सा कोटेशन यूज किया था ये बताने के लिए अपनी वाइफ को कि हर रिलीजन सेम प्रिंसिपल सिखाता है दैट काउ काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम दिस इज द सेम लाइन कट एंड कॉपी फ्रॉम द चैप्टर तो आपको वही कोटेशन यहाँ पर लिखना है विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट पिक्चर नंबर सेवन दैट वॉज हेडेड एज अ हेडिंग ऑफ द स्पार्क्स That is revealing the first spark of the fire of revolt. Revolt in एटीन फिफ्टी सेवन एटीन फिफ्टी सेवन में जो विद्रोह हुआ था जो लड़ाई हुई थी उसकी पहली झलक कहाँ पर हमें दिखी थी पिक्चर सेवन में ही हमें दिख गई थी इन वॉट वेज द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस को कैसे एक्सप्लॉइट किया एक्सप्लॉइट मतलब कैसे उनको बर्बाद किया टू अर्न क्विक प्रॉफिट द ब्रिटिश इम्पोज हैवी टैक्सेज देयर बाय फोर्सिंग द इंडियन फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड क्विक प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को अपने फील्ड छोड़ने पड़ रहे थे क्यों क्योंकि उनके पास उतना टैक्स देने के लिए पैसे नहीं बचते थे एंड दे वर इम्पोजिंग दैम दे मतलब बेसिकली वो ज़बरदस्ती कर रहे थे कि तुम हमें टैक्स दो दे डिसाइडेड टू डू अवे विद इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड दिस क्रिपल्ड द इंडियन इंडस्ट्रीज उन्होंने क्या करा मैन्युफैक्चर जो भी इंग्लैंड में जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी वहाँ इम्पोर्ट करवाना शुरू कर दी जिसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी क्रिपल हो गई क्रिपल मतलब ध्वस्त हो गई ना उनका बिल्कुल विनाश हो गया वो बिल्कुल खत्म हो गई खत्म होने की तगार पर आ गई इन एटीन एटीन दे पास रेगुलेशन थ्री एटीन एटीन में उन्होंने एक एक्ट पास करा उन्होंने एक लॉ बनाया दैट वॉज कॉल्ड रेगुलेशन अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट इसके तहत क्या हो सकता था कोई मैटर नहीं करता आपका क्या जुर्म है या क्या नहीं है आपकी पेशी नहीं होगी आपको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेसिस जितने भी ब्रिटिश लोग थे जो कि इंडियन कंपनीज में काम कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा ज़्यादा सैलरी दी जाती थी और वो अपना अलग अलग से प्राइवेट बिजनेस भी बढ़ा रहे थे इन 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ सेवन करोड़ रुपीस इन इंडिया द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन अ कंपनीज लूट वाल द इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई एटीन तक आते आते क्या हो गया जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे जिनकी कीमत सात करोड़ लगभग रुपयों की थी वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होने लगे विदाउट एनी टैक्स जिससे क्या हुआ इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया नेक्स्ट क्वेश्चन नेम दीज पीपल द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग मैंने आपको बताया था किसने द मैन हु सेड मदर गंगा आई एम पेइंग यू माई लास्ट ट्रिब्यूट दैट वॉज कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार 
द पर्सन हु वॉन्टेड टू रिफॉर्म सोसाइटी हमारी सोसाइटी में कौन चेंजेस लाना चाहते थे राजा राम मोहन रॉय द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की बात किसने करी थी लॉर्ड मैकेले ने टू पॉपुलर लीडर हु लेट द रिवोल्ट दो ऐसे लीडर्स का नाम बताइए जिन्होंने रिवोल्ट की शुरुआत करी थी यहाँ आपको दो नाम दिए हुए हैं मौलवी अहमदुल्ला और फैज़ाबाद एंड पेशवा नाना साहेब इनके साथ साथ और कौन थे मंगल पांडे क्योंकि 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत उन्होंने ही करी थी नेक्स्ट क्वेश्चन टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसिंग प्रिवेलिंग देन उस टाइम पे कौन सी सोशल प्रैक्टिस हमारे सिस्टम में थी या हमारी सोसाइटी में थी द वन इज़ अनटचेबिलिटी एंड द सेकेंड इज़ चाइल्ड मैरिज मैंने आपको बताया था पहले छुआछूत की बहुत ज़्यादा प्रचलन था कि अगर आप छोटी जात के हो वेन यू आर ऑफ लोअर कास्ट यू कान सेट विद द जनरल पीपल विद द अपर कास्ट पीपल यू कैन नॉट कम टू टेम्पल यू कैन नॉट ड्रॉ वाटर फ्राम देयर वेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड यू हैव टू डू अ वेरी लीस्ट वट विल वट विल से लाइक यू विल हैव टू डू अ वेरी बहुत ही गंदा काम अगर आपको करना पड़ेगा वेरी लो जॉब वेरी वेरी लो की जॉब यू विल हैव टू डू दैट एंड वॉट वॉज चाइल्ड मैरिज छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी दैट वॉज चाइल्ड मैरिज नेक्स्ट इज टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ब्रिटिशर्स की ऐसी कौन सी दो पॉलिसीज थी जिससे वो इंडियंस को दबाना चाहते थे ऑपरेसिव दबाव ऑपरेशन दबाना क्या इंडियंस को दबाना चाहते थे इंडियंस को हटाना चाहते थे अपने रास्ते में से और ब्रिटिशर्स ब्रिटिश पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहते थे द फर्स्ट पॉलिसी वॉज द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डू अवे विद इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड दिस सिवियरली अफेक्टेड इंडियन इंडस्ट्रीज इन एटीन एटीन दे पास रेगुलेशन थ्री अंडर एट एंड इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट अ ट्रायल इन अ कोर्ट पहला क्या था कि उन्होंने क्या कहते हैं इम्पोर्ट पे इम्पोर्ट पे जो एक टैक्स लगता है वेन वेन एवर यू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एनी थिंग टू योर कंट्री और फ्रॉम द अनदर कंट्री देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज इम्पोर्टेड ऑन देन दैट इज दैट इज ऑन दैट पर्टिकुलर गुड तो इंग्लैंड से जो भी चीज़ें इम्पोर्ट होती थी उस पर कोई टैक्स नहीं था जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही थी उनको बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी सेकेंड क्या था उन्होंने रेगुलेशन थ्री दे पास रेगुलेशन थ्री इन एटीन एटीन इन विच एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट एन ट्रायल बिना किसी पेशी के आपको जेल में डाल दिया जाएगा टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड कॉमन पीपल कैसे कैसे सफ़र कर रहे थे दे लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स उनकी जो जॉब हुआ करती थी उनकी जो ज़मीन थी उन्होंने वो सब खो दी दे वर बींग कन्वर्टेड बाई द ब्रिटिश और उनको उनका रिलीजन चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था ब्रिटिशर्स ने काफ़ी लोगों को कन्वर्ट कर दिया convert from indian to britishers by paying them some sort of um bribe aap unko lalach dekar jo ki bahut hi kam time ka lalach hota tha lekin wo sab karke unka brainwash karke unhone unko convert karwa diya four reasons of the discontent that led the to the 1857 war of independence discontent was brewing amongst the Indian, they felt that their king, who were supposed to be their protector, were mere puppets in the hand of the British. Discontent was brewing amongst the discontent. क्या होता है? Discontent का basically मतलब होता है कि कोई एक ऐसी बात जिसके आप खिलाफ हो, जिसके आप में सहमति नहीं दे रहे, जो आपकी permission के against है, that is called discontent. ये कब हुआ? Indians के बीच ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आ गया था क्यों? Because they were fed up by the Britishers' rule. उन्हें लगने लग गया था कि उनके जो किंग हैं जिनको उनकी रक्षा करनी चाहिए हु शुड प्रोटेक्ट देम दे आर जस्ट अ पपेट ऑफ द ब्रिटिशर्स दे लॉज देयर जॉब्स इन लैंड उन्होंने अपनी जॉब खो दी उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी टैक्सेस कंटिन्यू टू रून द पीजेंस टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया था कि जो लोग थे वो, वो, उनकी इकोनॉमिकली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई देयर वर डिसकंटेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू ईस्ट इंडिया की जो कंपनी में जो आर्मी थी जो इंडियन आर्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा असहमत रहते थे क्यों क्योंकि जो आर्मी के लोग थे जो ब्रिटिश वाले लोग थे उनको मेंशन दिया जाता था रहने के लिए दे हैड सर्वेंट्स दे हैड अ वेरी नाइस सैलरी बट द इंडियन आर्मी वाज गिवन नथिंग वाट द वाइट सोल्जर गॉट ह्यूज पे मैंशन टू लिव इन एंड सर्वेंट एंड द इंडियन सोल्जर गॉट अ पिटियंस एंड अ स्लो प्रमोशन few englishman had care to understand indian custom on the people's mind 
कुछ इंग्लिश मैन को भी इंडियन के जो कस्टम्स थे उनके लिए थोड़ी सी उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वर आल्सो हर्ट और पहले हमारे देश में ज़्यादातर दो ही तरह के लोग होते थे हिंदू या फिर मुस्लिम तो उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट थे अपने धर्म को लेकर जो उनकी आस्था थी उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी द ग्रीस ऑन द बुलेट्स हैड हैड टू बाइट वॉज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स काउज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल वेन इट कम्स टू हिंदूज एंड पिग्स आई आई एम नॉट श्योर अबाउट पिग्स सो आई विल से नथिंग अबाउट दिस तो जो बुलेट्स का ग्रीस था वो एनिमल्स से बनाया जाता था यहाँ पर एक रीज़न क्या भी था उनके डिसकंटेंट का उसके डिसकम्फर्ट का क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते थे दे डोंट यूज टू यूज एनिमल इन देयर डेली लाइफ दैट्स वाई दे वर डिसकंटेंट बाई दीज थिंग्स एज वेल सो स्टूडेंट्स वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट स्मॉलर वन और एनी थिंग जस्ट आस्क मी आउट इन द कमेंट सेक्शन आई विल क्लियर योर डाउट देयर थैंक यू